குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் ஃபார் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் இந்த ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் பேப்பரில் வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து சோப் பபுள் இந்த செக்ஷன் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ சோப் பபுள் பற்றி ஏற்கனவே வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் வந்து இந்த வீடியோ ஸோ பார்ட் ஒன் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா வந்து வெட்டிங் அப்படிங்கிறது ஸோ வெட்டிங்னால் வந்து ஈரப்பதம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா வென்ய ஸோ பபுள் இஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் சாலிட் ஆர் லிக்விட் சர்ஃபேஸ் வெட்டிங் இஸ் அப்சர்வ்டு ஸோ இந்த சோ பபுள் இருக்குல்ல அது சாலிட் சர்ஃபேஸ்லேயோ லிக்விட் சர்ஃபேஸ்லேயோ வந்து அது மோத ஆர மோதும் போது உங்களுக்கு வெட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும் ஆன் ஏ சாலிட் சர்ஃபேஸ் த காண்டாக்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் த பபுள் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த சாலிடு ஸோ சாலிடு சர்ஃபேஸை பொறுத்த வரையில் இந்த சோ பபுளோட காண்டாக்ட் ஆங் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த சாலிட் அது எந்த சாலிடு மேலே மோதுதோ அதனோட சர்ஃபேஸ் எனர்ஜியை பொறுத்து தான் வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து இருக்கும் இந்த ஆங்கிள்ங்கிறது அது மோதக்கூடிய அந்த சாலிடு பார்ட்டிகளோட சர்ஃபேஸ் எனர்ஜியை பொறுத்தது ஏ சோ பபுள் ஹேஸ் லார்ஜர் காண்டாக்ட் ஆங்கிள் ஆன் ஏ சாலிட் சர்ஃபேஸ் டிஸ்பிளேயிங் அல்ட்ரா ஹைட்ரோஃபோபிசிட்டி தேன் ஆன் ஹைட்ரோஃபோலிக் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஹைட்ரோஃபோலிக் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஈரப்பதத்தை தன்குள்ளே தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாலிடு சர்ஃபேஸை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ஹைட்ரோஃபோலிக் சர்ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஈரப்பதம் வந்து எப்போவுமே வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு சோ பபுளுக்கு காண்டாக்ட் ஆங்கிள் எப்போ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரோஃபோலிக் சர்ஃபேஸில் தான் வந்து காண்டாக்ட் ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் On a liquid surface, the contact angle of the soap bubble depends on its size. ஸோ லிக்விடு சர்ஃபேஸை பொறுத்த வரையில் காண்டாக்ட் ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதனோட சைஸை பொறுத்து இருக்கும் ஸ்மாலர் பபுள்ஸ் ஹேவ் லோயர் காண்டாக்ட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ்னால் என்னது சோ பபுள்ஸ் கேன் ஈஸிலி மெர்ஜ் ரெண்டு சோ பபுள்ஸ் வந்து மெர்ஜ் ஆகிறதுக்கு உண்டான பிக்சர் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க எ சோ பபுள் வெட்டிங் ஆன் ஹைட்ரோஃபோலிக் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஹைட்ரோஃபோபிக் சர்ஃபேஸில் இதை மாதிரி வெட்டிங் வந்து இதை மாதிரி தான் இருக்கும் சோ பபுளுக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பிக்சர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க தோடு தேர்ட் பிக்சர் வந்து எ சோ பபுள் வெட்டிங் ஆன் ஏ லிக்விடு சர்ஃபேஸ் ஸோ ஹைட்ரோஃபோலிக் சர்ஃபேஸுங்கிறது எப்படி இருக்குது லிக்விடு சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இது தான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து வெட்டிங் பார்த்துனது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெடிசனில் த காம்போசிஷன் ஆஃப் சோப் பபுள்ஸ் லிக்விட் ஹேஸ் மெனி ரெசிபீஸ் வித் ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ காம்போசிஷன் ஆஃப் சோப் பபுள்ஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் சோ பபுள்ஸ்னா அந்த சோ பபுள்ஸோட மிக்சர்ஸ் ஓகேவா ஹேஸ் மெனி ரெசிபீஸ் நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து இந்த சோ பபுள்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் வித் ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த பொருட்கள் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் The most common contains 2 by 3 cup of dishwashing soap. Uh, normal dishwashing soap powder is not that. That is the most common contains 2 by 3 cup of dishwashing soap. 1 gallon of water. So, a gallon is a measurement in the meter, centimeter. Water is a measurement in the water. So, 1 gallon of water is a measurement of water. That is 2 by 3 tablespoon of glycerin. இது நம்ம வீட்லேயே வந்து சோப் பபுள்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு ஸோ டூ பை த்ரீ கப் ஆஃப் டிஷ்வாஷிங் சோப் பவுடர் இந்த சர்ஃபெக்ஸல் அந்த மாதிரி பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் கலூன் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கணும் கிளிசரினும் வந்து டூ பை த்ரீ எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஷ்வாஷர் சோப் இட் இஸ் நாட் அன்காமன் ஃபார் சில்ட்ரன் டு காண்டாக்ட் வித் டெர்மாட்டிட்டிஸ் ஆன் ஃபேஸ் hands with the consequences as the rashes swelling of eyes and vomiting and dizziness 
ஸோ அந்த டிஷ் வாஷர் சோப் தான் யூஸ் பண்ணி தானே இதை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஜ ஜென்ரலாக இதை ஸோ அப்போ சில்ட்ரன்ஸ் வந்து என்றைக்குமே இதை வந்து ஃபேஸில் வச்சுக்கிடக்கூடாது கண்ணில் ஃபேஸில் வச்சோம் அப்படின்னா வந்து முகத்தில் ரேஷஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் சில சமயம் கண்ணில் பட்டுருச்சு அப்படின்னா கண்ணு எரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ வாமிட்டிங் வர ஆரம்பிக்கும் தலை சுத்தல் இருக்கும் அதனால் இதை மாதிரி எல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாது அதை வந்து முகத்துக்கு கொண்டுட்டு போகாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃப்ரீசிங் இஃப் சோ பபுள்ஸ் ஆர் ப்ளோன் இன்டு ஏர் ஸோ காற்றில் வந்து சோ பபுள்ஸை வந்து பறக்க விட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் பிலோ எ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே உள்ள ஒரு டெம்பரேச்சரில் இந்த சோ பபுளை வந்து நம்ம விடும்போது அது என்னவாகும் அப்படின்னா தே வில் ஃப்ரீஸ் உரைய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபிஃப்டீன் டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே உள்ள டெம்பரேச்சரில் சோ பபுளில் விடும்போது அது என்னவாகும் அப்படின்னா தே வில் ஃப்ரீஸ் வென் தே டச் ய சர்ஃபேஸ் அந்த ஒரு தரை மேலே மோதும் போது அப்படியே உறைஞ்சி அப்படியே நின்றும் த ஏர் இன்சைடு வில் கிராஜுவலி டிஃப்யூஸ் அவுட் காசிங் த பபுள் டு க்ரம்பிள் அண்டர் இட்ஸ் ஓன் வெயிட் ஸோ த ஏர் அந்த சோ பபுள்குள்ள ஏர் இருக்கும்ல ஸோ வில் ஏர் வில் கிராஜுவலி டிஃப்யூஸ் அவுட் வெளியில் வந்து வெடித்து செதற ஆரம்பிக்கும் காசிங் த பபுள்ஸ் டு க்ரம்பிள் க்ரம்பிள்னா அதான் வெடிக்கிறது தான் ஸோ வெடித்து அதுக்குள்ளே உள்ள காற்றெல்லாம் வந்து வெளியில் போயிடும் At a temperature below minus 25 degree Celsius, bubble will freeze in the air and may, may shatter when hitting the ground. So, minus 25 degree Celsius, இன்னும் கீழே போச்சு அப்படின்னா அப்பையும் வந்து பபுள் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி தர மேலே மோதி அப்படியே வந்து நின்றும் When a bubble is blown with warm air, warm-னா வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டான ஏர் ஓகேவா ஸோ ஹீட்டான ஏர் உள்ள அந்த இடத்துல வந்து பபுளை வந்து நம்ம பறக்க விட்டோம் அப்படின்னா த பபுள் வில் ஃப்ரீஸ் டு அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் அட் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த பபுள் முதல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் ஷேப்புக்கு வந்து அது உருமாறும் பட் வென் த வார்ம் ஏர் கூல்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் இன் வால்யூம் அக்வர்ஸ் தேர் வில் பி அ பார்ஷியல் கொலாப்ஸ் ஆஃப் த பபுள் ஸோ அந்த ஏர் வந்து வார்ம் ஏராக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீட்டான காற்று வந்து சுற்றி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பபுள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யும்னா வந்து ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்புக்கு மாறும் அதுவே அந்த வார்ம் ஏர் இல்லாமல் ஹீட் இல்லாமல் கொஞ்சம் கூலாக ஏராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அண்ட் ஏ ரிடக்ஷன் இன் வால்யூம் அக்கர்ஸ் அந்த பபுளோட அந்த ஷேப் இருக்கிற ஸ்பியர் ஷேப்பு அதனோட வால்யூம் வந்து கம்மி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வால்யூம் வந்து கம்மி ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அதனோட ஷேப்பில் வந்து ஒரு மாறுபாடு வந்து உண்டாயிரும் ஏ பபுள் கிரியேட்டடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அட் திஸ் லோ டெம்பரேச்சர் வில் ஆல்வேஸ் பி ரேதர் ஸ்மால் இட் வில் ஃப்ரீஸ் குயிக்லி and will shatter if increased further freezing of small soap bubbles happens within 2 seconds 2 second la vandu adu vandu freeze aayirum after setting on snow snow na enaduna romba temperature minus ku keela romba pogumla adha da vandu snow apdinte solluvom and the snow places la na vandu 2 second liye vandu and the soap bubble apdingiradhu vandu freeze aayirum ஸோ அப்போ இந்த சோப் பபுளோட ஃப்ரீசிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பேராகிராஃபில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது மைனஸ் டுவெண்ட் மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸில் போகும்போது தான் வந்து அது ஃப்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீஸ் ஆனாலும் அது தர மேலே போகும்போது அது வந்து வெடித்து செதறும் அதுக்கப்புறம் வந்து வார்ம் ஏரில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் வார்ம் ஏர் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சோப் பபுள்ஸ் பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் ஸோ சோப் பபுள்ஸில் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் என்னென்னலாம் இந்த பேராகிராஃபில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த கீ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சோப் பபுள்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் பார்த்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு மேத்தமேட்டிக்ஸில் சோப் பபுள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அப்புறம் ஃபிசிக்ஸில் சோப் பபுள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சோப் பபுளோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வெட்டிங் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம வெட்டிங் பற்றி பார்த்துருந்தோம் சோப் பபுள் வந்து எப்படி வெட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருந்தோம் அப்புறம் மெடிசினில் சோப் பபுள் பற்றி பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட்டாக ஃப்ரீசிங்னால் சோப் பபுள் எப்போ ஃப்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற உரையும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம்
ஓகேவா இதுதான் வந்து சோ பபுள் பத்தினது சோ இதுல உள்ள டாஸ்க் தான் வந்து ஒன்னு ஒன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போறோம் சோ டாஸ்க் ஒன் வந்து நமக்கு என்னது கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்து ஹூ ஆம் ஐ ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அது எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் வந்து ஐ ஆம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி தின் ஃபில்ம் ஆஃப் சோப்பி வாட்டர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி திம் ஆஃப் சோப்பி வாட்டருக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து சோப் பபுள் அதை தான் வந்து நம்ம சோப் பபுள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ எம் அ கேர்வ்டு பேண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தட் அப்பியர்ஸ் இன் த ஸ்கை வென் த சன் ஷைன்ஸ் த்ரூ ரெயின் கேர்வ்டு பேண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நிறைய வண்ணங்களில் வந்து ஒரு பேண்டு மாதிரி வந்து ஸ்கையில் வந்து அப்பியர் ஆகும் எப்போன்னா வந்து ரெயின் சமயத்தில் அப்போ மழை பெய்யும் போது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வானத்தில் தோன்றுறது பேர் என்னதுன்னா வானவில் அதுதான் இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம ரெயின்போ அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா மூணாவது கொஸ்டின் வந்து ஐ ஆம் எ மாஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ஏர் பபுள்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்விடு ஸ்மால் ஏர் பபுள்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து என்னதுன்னா பபுள் அவங்களே கொஸ்டின்லேயே ஹிண்டாக கொடுத்துட்டாங்க அதை தான் வந்து நம்ம பபுள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஐ ஆம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் லிக்விட் சேஞ்சிங் ஆர் பீயிங் சேஞ்ச் இன் டு கேஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் ஆஃப் லிக்விட் ஸோ சே அப்படி லிக்விட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னதுன்னா இவாப்ரேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஐ ஆம் த ஃபீலிங் தட் எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் யூ அண்ட் தட் யூ ஆர் அனேபிள் டு பேலன்ஸ் ஐ ஆம் த ஃபீலிங் தட் எவ்ரி திங் ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் யூ ஸோ ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் யூனாலே அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து வெர்டிகோ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹூ ஆம் ஐ டாஸ்க் ரெண்டாவது டாஸ்க் என்னதுன்னா வந்து ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இந்த பேராகிராஃபில் பார்த்துருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் அதுக்கு வந்து ஆன்டனிம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்டனிம்னா என்னதுன்னா வந்து ஆப்போசிட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் மீனிங்ஸ் ஆப்போசிட்ஸ்னு இங்கிலீஷில் படிச்சுருக்கிறோம்ல ஸோ அந்த ஆப்போசிட் தான் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மொதல் வேர்டு அவங்களே எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வந்து டிஸ்பிளேஷர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிஸ்பிளேஷருக்கு ஆப்போசிட் வேர்டுங்கிறது வந்து என்ஜாய்மெண்ட் ஓகேவா ரெண்டாவது வந்து அன்இமேஜினேட்டிவ் ஸோ அன்இமேஜினேட்டிவ்க்கு ஆப்போசிட் வேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து க்ரியேட்டிவ் மூணாவது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்லி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ்லி நாலாவது வந்து இன்கான்ஸ்டண்ட் கான்ஸ்டண்ட் இல்லை அப்படின்னா வந்து அடிக்குவேட் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ட்ரையிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து மாய்ஸ்டு லாஸ்ட்டாக இன்ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கு ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு டாஸ்க் த்ரீ வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னா வாட் ஆர் த சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட் லேர்ன்டு த்ரூ சோ பபுள்ஸ் ஸோ ஒரு பேசேஜ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பேசேஜை ரீட் பண்ணி அதிலேருந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் So first, what are the scientific concepts learned through soap bubble? Soap bubble mulama scientific contact concept vandu nama enna la padichirukom appadina a bubble is made of transparent water. So transparent water mulama da soap bubble form a irukku enclosing transparent air. However, the soap film is as thin as the visible light wavelength resulting in interferences. ரெண்டாவது கொஸ்டின் வாட் டு யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஆஃப் ஐரிசென்ஸ் ஸோ ஐரிசென்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து போன வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீவேர்டாகவே பார்த்தோம் ஐரிசென்ஸ்க்கு மீனிங் என்ன அப்படின்ட்டு ஐரிசென்ஸ் இஸ் த ஃபினாமினான் ஆஃப் சர்டைன் சர்ஃபேஸ் தட் அப்பியர்ஸ் டு கிராஜுவலி சேஞ்ச் இட்ஸ் கலர் ஆஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் இலுமினேஷன் ஆர் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ சேஞ்சஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ அல்லது ஆங்கிள் ஆஃப் இலுமினேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ஐரிசென்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னா வந்து கேன் யூ கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அதர் தேன் வாட்டர் அண்ட் ஏர் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஏரும் இருக்கக்கூடாது வாட்டரும் இருக்கக்கூடாது இதை தவிர கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா குக்கிங் ஆயில் சொல்லலாம் 
நேச்சுரல் கேஸ் சொல்லலாம் அல்லது வந்து ரப்பிங் ஆல்கஹால் சொல்லலாம் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா டூ யூ லைக் சோ பபுள்ஸ் இஃப் எஸ் ஒய் இஃப் நோ ஒய் நாட் உங்களுக்கு சோ பபுள் பிடிக்குமா பிடிக்காதா பிடிக்குன்னாலும் நீங்கள் காரணம் சொல்லணும் பிடிக்காது அப்படின்னாலும் வந்து நீங்கள் காரணம் சொல்லணும் என்ன காரணங்கிறது நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் வந்து எழுதிக்கலாம் நான் இங்கே ரெண்டு டைப்புமே சொல்லிக்கிறேன் பிடிக்காது எனக்கு நோ ஏன்னா அது வந்து கண்ணுக்கு வந்து கேடு சில சமயம் தெரியாமல் கண்ணில் பட்டுருச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஆயிரும் அதனால் எனக்கு சோ பபுள் பிடிக்காது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் பிடிக்கும் எஸ் ஐ டூ லைக் சோ பபுள்ஸ் பிகாஸ் தே ரிமைண்ட் மீ ஆஃப் ரெயின் அண்ட் ஐ லைக் டு சி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இன் சோ பபுள்ஸ் சோ பபுளில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும்ல அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி மழை சமய மழைகளை வந்து அது ஞாபகப்படுத்தும் அதனால் எனக்கு சோ பபுள் பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் ஆன்சர் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்தது வந்து டாஸ்க் ஃபோர் டாஸ்க் ஃபோர் என்னதுன்னா ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் அவங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோமுக்கு எப்படி கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வென் அசம்பிளி செவரல் சோப் பபுள்ஸ் நிறைய சோப் பபுள்ஸ் வந்து ஒன்று சேரும் போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபோம் ஸோ அந்த மாதிரி சோப் பபுள்ஸ் லாஸ்ட் ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இப்படி ஆன்சர் இருந்ததுன்னா இதுக்கு என்ன கொஸ்டின் நம்ம கொடுக்கலான்னா ஹவு மச் டைம் டஸ் சோப் பபுள்ஸ் லாஸ்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம கொஸ்டின் வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மிச்ச ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்டர்ஃபரன்சஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இவாப்ரேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் வந்து ஆன்சருக்கும் நீங்கள் எப்படி வந்து கொஸ்டின் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த நாலு டாஸ்க்கு தான் வந்து சோ பபுள்ஸ் வந்து சோ பபுள்ஸோட ரிலேட்டடாக உள்ள டாஸ்க் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த சோ பபுள் வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் வந்து பாருங்கள் சோ பபுள் இந்த வீடியோவோட முடிஞ்சுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சோஸ் பேசேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரொபோட்டிக்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொபோட்டிக்ஸ் பற்றின பேசேஜை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா